வணக்கம் தலைநோய் கண்ணோய் முக்கு நோய் வாய் நோய் காது நோய் பார்த்தோம் இதய நோய் பார்த்தோம் இதயத்துக்கும் கருப்பைக்கும் மிகவும் தொடர்பு உள்ளது அதனால் இதயத்தை தொட்டி நம்ம கருப்பையும் பார்த்துருவோம் கர்ப்பப்பை அவ எப்படி இருக்குது பெண்களுக்கு வந்துட்டு மிகவும் உன்னதமான உறுப்பு கர்ப்பப்பிழை இல்லை என்றால் அது பெண்ணாகவே மதிக்கப்பட மாட்டாள் அதில் முக்கியம் பாருங்களேன் பெண்கள் மாதவிடை ஆகவில்லை என்றாலும் கற்பப்பை இருந்தாலும் அது பயன் இல்லை அதாவது கற்பப்பை தன் வேலையை செய்யாட்டினா கூட அவள் ஒரு பெண்மணியாக இந்த சமுதாயத்தில் மதிக்கப்பட மாட்டாள் அப்படி இருக்கிறது எப்படி கற்பப்பை இருக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பூபக எலும்புக்கும் பின்னாட முல்ல தண்டுவட எலும்புக்கும் இடைப்பட்ட பகுதியில் ஒரு முக்கோண வடிவத்தில் இருக்கிற அமைக்கிறது இது எப்படின்னா சினைப்பை வலது பக்கமும் இடது பக்கமும் சினைப்பைகளோடு சினைப்பை குஞ்சாந்தரத்தை தாங்கி அதில் தான் வந்துட்டு கருமுட்டைகள் உற்பத்தி செய்யப்படும் உற்பத்தி செஞ்சு அந்த சினைப்பை வாயிலாக கற்பப்பைக்கு வர்ற மாதிரி கடவுள் படைப்பு அப்படி இருக்குது ரெண்டாவது இந்த கற்பப்பையில் வந்துட்டு என்னென்ன நோய்கள் வரும் எப்படியெல்லாம் வருகிறது பெண்களுக்கு அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா பொதுவாக பெண்கள் வந்துட்டு பயன்படுத்துகின்ற நாப்கின் இந்த நாப்கினை வந்துட்டு சரியாக வந்துட்டு பயன்படுத்துறது இல்லை ஏன்னா அது கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் உள்ளது அந்த கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் தனக்கு ஏற்படுகிறது சில பேரை பார்த்தேன்னா நாப்கின் வச்ச ஒன்று அரிப்பு ஏற்பட்டுரும் அதில் ஒரு விதமான வேதிப்பொருள் கலந்திருப்பதன் காரணமாக அந்த வேதிப்பொருட்கள் பாதிப்பு ஏற்பட்டு கர்ப்ப பையனுடைய அந்த வெளி பகுதியானது அரிப்பு ஏற்பட்டு புண்கள் ஏற்பட்டு அந்த புண்ணானது அப்படியே கர்ப்பைக்குள் நுழைந்துவிடும் கர்ப்பைக்குள் நுழைஞ்சிருச்சுன்னா அவர் பெரியமான ஆட்டம் போட்டுரும் இதனால் வைரஸ்கள் பாதிக்கப்பட்டு இப்போ சுகாதாரம் இல்லாத நீரை கொண்டு நாம் கழுவுறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ பப்ளிக் வந்துட்டு போ பப்ளிக் பிளேஸுக்கு போகும்போது காமனாக பயன்படுத்துகின்ற பாத்ரூம்களை வந்து பயன்படுத்தும் பொழுது இதற்கு முன்னால் போகிற பெண்மணிக்கு அந்த மாதிரி நோய் ஏற்பட்டு இருக்கும் இந்த அம்மா அப்படியே போய் இருந்துட்டு காலை கழுவாமல் வருவாங்க அப்போ அப்படியே அந்த நோயானது தாக்கப்பட்டு அப்படியே வந்துட்டு கிருமிகள் தாக்கப்பட்டு வெள்ளைப்பட ஆரம்பிச்சிடும் பெண்களுக்கு இது ஒரு விதம் அதுக்கப்புறமாக பெண்கள் வந்து கல்யாணம் பண்ண திருமணமான பெண்கள் ஆணோடு உறவு கொள்ளும் பொழுது ஆணானவன் தாம்பத்தியம் இருப்பதற்கு முன்னால் அந்த முன்பகுதியை வந்துட்டு கழுவி இருக்க வேண்டும் அப்படி இப்பொழுது சமுதாயத்தில் அப்படி இருப்பதில்லை அப்படி சொன்னாலே ஆண்மைக்கே வந்துட்டு கேடு என்று நினைக்கிறார்கள் அந்த மாதிரி இருந்த பிறகு தாம்பத்தியம் இருந்த பிறகு அந்த தண்டு நுணுப்பகுதியில் வந்துட்டு உப்புக்கள் படிந்திருக்கும் ஆண்கள் ஒவ்வொரு முறையும் வந்துட்டு யூரின் பாஸ் பண்ணும்போது அதை வாஷ் பண்ணும் அப்படி பண்ணாது இருக்கிற காரணமாக டெபாசிட் இருக்கும் அந்த உப்பு அந்த உப்பு படிவங்கள் தாம்பத்தியம் இருக்கும் பொழுது அதன் மூலமாக பெண்கள் கற்பப்பை அடைந்து அதனால் அரிப்பு சிவப்பு வீக்கம் பயங்கரமான தொல்லையை கொடுத்து விடும் பெண்களுக்கு அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு அது வெளிப்பகுதி அதாவது அந்த கற்பவாசன் வெளிப்பகுதியை தாக்குவதோடும் இல்லாமல் அப்படியே கர்ப்பப்பை உள்ளாக சென்று அந்த கற்பப்பை முழுவதுமே புண்ணாக்கிவிடும் தன்மை இருக்கிறது அதுக்கப்புறம் அந்த கற்பப்பை கணச்சூடாகவே இருக்கும் அதிலிருந்து வெள்ளை பட்டுக்கொண்டே இருக்கும் அதாவது வெள்ளை எப்படி வருதுன்னா மூக்கு சளி மாதிரி வரும் அல்லது தண்ணி மாதிரி வரும் அல்லது நீர் மாதிரி வரும் அந்த நீர் மாதிரி வரும்போது பக்கத்திலே உட்கார முடியாது அந்த மாதிரி ஸ்மெல் இருக்கும் அப்புறம் பெண்மணிகள் வந்துட்டு மாதவிடாய் காலத்தில் வந்துட்டு துணி சில பேர் கிளாத்தை பயன்படுத்துவாங்க அந்த துணியை பயன்படுத்தும் போது சரியான முறையில் வாஷ் பண்ண வாஷ் பண்ணணும் அப்படி இல்லை துணியை வந்து டெய்லி ஒரு துணியாக மாற்றப்பட வேண்டும் சில பெண்கள்லாம் பார்த்துட்டிங்கன்னா முதல் நாள் பயன்படுத்த துணியை வந்துட்டு துவைக்காமல் சரியாக அதை வந்துட்டு வெயிலில் காய வைக்காமல் அப்படியே பயன்படுத்தின காரணமாக சில கிருமிகள் தாக்கப்பட்டு கற்பப்பைகள் நோய்கள் ஏற்படலாம் இதை விட்டுட்டு உடம்போடையே சில வியாதிகள் நமக்கு வரும் வெளிக்காரணிகள் நீர்னாலேயும் தூசினாலையும் காற்றுனாலேயும் உடைகள் நல்லா போடாதனால சுத்தம் இல்லாத ஆடை அணிவதுனாலேயும் ஹைஜினிக் ப்ராப்பர் ஹைஜினிக் இருக்கிறது இல்லை யூரின் பாச பண்ண பண்ணது அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு நம்ம கண்டிப்பாக வந்துட்டு உயிர் தரத்தை வாஷ் பண்ணோம் அப்படி யாருமே இப்போ பண்ணுறது இல்லை ஏன்னா தண்ணி தண்ணி இல்லை போகிற இடம் சரியில்லை இட சீட்ட சூழ்நிலை அதனால் வந்துட்டு அப்படி செய்யாத காரணமாகவும் நோய்கள் ஏற்பட்டு விடலாம் சில சமயம் பார்த்துட்டிங்கன்னா உடலில் ஏற்படுகின்ற ஹார்மோன்கள் ஹார்மோன்கள் தைராய்டு ஹார்மோன் கூடினாலோ குறைஞ்சாலோ இனப்பெருக்கு ஹார்மோன்கள் அதை லூட்னேசிங் ஹார்மோன்கள் ஃபெர்டிலைசிங் ஹார்மோன்கள் இருக்குது அதுக்கப்புறம் ப்ரொஜெஸ்டான் இருக்குது ப்ரொலாக்டின்ற சொல்லக்கூடிய ஹார்மோன் இருக்குது இந்த ஹார்மோன்கள்லாம் தன்னுடைய குறிப்பிட்ட கால அளவில் இல்லாமல் கூடினாலோ குறைஞ்சாலோ இந்த கற்ப சம்மந்தப்பட்ட நோய்கள் வந்துவிடும் எப்படி கற்ப சம்மந்தப்பட்ட நோய்கள் வருகிறது அப்படின்னு பார்த்துட்டோம்னா இப்போ இந்த ஹார்மோன்கள் குறையுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ ப்ரொலாக்டின் லெவலில் வந்து கம்மியாயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பாடியில் அப்போ கரு முட்டைகள் வளராது வளர்ச்சி அடைவது இல்லை தைராய்டு ஹார்மோன்கள் வந்து அதிகமாக சுரந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பெண்களுக்கு கருப்பப்பையில் கரு முட்டைகள் வந்து
எல்லா ஹார்மோனும் வந்துட்டு கருமுட்டையை ஏற்படுவதற்கு கரையாக இருக்கிறதா என்பதை பார்க்க வேண்டும் அதுக்கப்புறம் வெளி காரணிகளால் ஏற்படுகின்ற நோய்கள் என்னென்ன என்று சொல்லக்கூடிய பார்த்து அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த பெண்மணியை வந்து நம்ம அட்வைஸ் பண்ணணும் இந்த மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்ட்டு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா லேடிஸ்க்கு வந்துட்டு இயற்கையாகவே வந்துட்டு உலகத்தில் பார்த்துட்டிங்கன்னா லேடிஸ் வந்து நல்லா அதிகமாக வேலை பார்ப்பாங்க சமைப்பாங்க எல்லாம் பண்ணுவாங்க கணவருக்கோ பிள்ளைகளுக்கோ கொடுத்துட்டு தான் ஒழுங்காகவே சாப்பிட்றது கிடையாது அதனால் அனிமிக்கின்ற நோய் வந்துடும் ஏன்னா அந்தம்மா காலையில் சமைச்சிட்டு பதினோரு மணிக்கு தான் சாப்பிடுவாங்க அப்புறம் ராத்திரி சாப்பாடு தான் அவ்வளோ மத்தியான சாப்பாடு மறந்துடுவாங்க இப்படி ஒவ்வொரு நாளும் அன்னாகாரம் ஒழுங்காக சாப்பிடனால சரிவிகித உணவு அதாவது சரிவிகித உணவு ஊட்டச்சத்துக்கள் இல்லாதன் காரணமாகவும் அனிமிக்கு ரத்த சோகை என்று சொல்லக்கூடிய நோய்கள் ஏற்பட்டு விட்டால் கற்பப்பை தன்னுடைய நிலைமையை மறந்து வெள்ளையாக ஊற்றிவிடும் அனிமிக்கு ஏற்பட்டாவே வெள்ளை பட்டுவிடும் ஏன்னா அந்த மாதிரியான அமைப்பு உள்ளது பெண்மணிகளுக்கு இப்போ கர்ப்பப்பையில் இவ்வளவு வியாதி இருந்துட்டு நம்ம என்ன செய்யலாம் கர்ப்பப்பையில் இருக்கிற கிருமிகளை எப்படி அழிக்கிறது உள்பகுதியில் எப்படி அழிக்கிறது அப்படின்னு பார்த்துட்டோம்னா சில சமய கெமிக்கலை நம்ம பயன்படுத்தும் பொழுது உள்ள புண்கள் ஏற்பட்டுவிடும் இயற்கையாக வெளி காரணிகளால் சுவாச கிருமிகளினாலேயோ அல்லது காற்றினாலோ ஏற்பட்டு இல்லை இந்த கிளாத்தினால ஏற்பட்டு உள் விதத்தில் என்ன ஏற்படும் கேட்டால் ட்ரைக்கமோனஸ் வல்காரிஸ் என்று சொல்லக்கூடிய கற்பப்பை பூச்சி இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த பூச்சியோடய எண்ணிக்கை அதிகரித்து கற்பப்பை சுவரே அதை அறிக்க ஆரம்பிச்சிடும் இப்போ கரு பெண்ணானவள் கரு பெற வேண்டுமென்றால் அந்த கரு ப கற்பப்பையினுடைய உள் சுவரானது மென்மையாக இருக்க வேண்டும் மென்தன்மையாக இருக்க வேண்டும் சில சமயம் பார்த்தா நா கண்டுக்குட்டியோட நாக்கு இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த நாக்கு மாதிரி சுர சுரப்பாக இருக்கும் ஆனால் அப்படி இருக்கக்கூடாதுங்க நம்ம கற்றாழை நுங்கு இருக்குது பார்த்தீங்களா எப்படி விழு விழு விழுன்னு இருக்குது அந்த மாதிரி இருக்கணும் கற்பப்பை உள்ள மென்தன்மை பாருங்களேன் பெண்ணாக இருந்தாலே கற்பப்பையும் மென்மையாக தான் இருக்கணும் பொம்பளையும் மென்மையாக தான் இருக்கணும் அப்போ தான் உலகம் வந்துட்டு வாழும் இப்போ அந்த மென்தன்மை இழந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஆட்டோமேட்டிக்கி கற்பப்பைக்குள்ளே விந்து செலுத்த முடியாது மென்தன்மை இல்லாட்டினா அந்த கண்ணூட்டி நாக்கு சுர சுரன்னு இருக்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அந்த விந்துக்களை பட்ட இடத்துலேயே தொக்கி நின்றுக்கிட்டு கருவுறுதல் நடைபெறாது இங்கே நம் பெண்ணுக்கு மலட்டுத்தன்மை இவ்வளவு தூரம் ஏற்பட்டுக்கிட்டே இருக்கும் இப்போ இதில் இருந்து எப்படி வந்து இந்த பெண்ணை காப்பாற்ற வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா கற்றாழையை மேல்தோல் நீக்கிடணும் நீக்கிட்டு உள்ளே இருக்க நுங்கு பகுதியை எடுத்துடணும் எடுத்துகிட்டு அதோடு கடுக்காய் கடுக்காய் படிகாரம் கடுக்காய் படிகாரம் மஞ்சள் பொடி எல்லாத்தையும் போட்டு ஒரு தட்டில் போட்டு பிசஞ்சிட்டோம்னா அதுலேருந்து ஒரு நீர் கசிவு வரும் அந்த நீரை எடுத்து உயிர் தரத்தை வாஷ் பண்ணிக்கிட்டே வரணும் அப்படி வந்துகிட்டே இருந்தோம்னா அந்த ட்ரைக்கமோனாஸ் வல்காரிஸ் என்று சொல்லக்கூடிய கிருமி கண்டிப்பாக அகன்றுவிடும் அப்புறம் இந்த கட்டாலையே வெந்தயத்தை சேர்த்து நைட்டில் ஒரு இளநிக்குள்ளே போட்டு ஊற வச்சிடணும் அதாவது கட்டாழை நுங்கு வெந்தயத்தை நல்லா ஊற வச்சுட்டு காலையில் எழுந்திரிச்சு வெறு வயிற்றில் அந்த கட்டாழை எடுத்து உள்ளே முடிங்கிட்டு அந்த கட்டாளைனா அந்த கட்டாழை நுங்க பகுதியை உள்ளே சாப்பிட்டு வெந்தயத்தை பல்ல போட்டு மென்று உள்ளுக்கு சாப்பிட்டோமானால் அந்த ட்ரைக்கமோனாஸ் வல்காரிஸ் எவ்வளவு விசேட்டை செஞ்சு வெள்ளப்படுதோ அந்த வெள்ளை அகற்றப்படும் கடுக்காய் நெல்லிக்காய் தாண்டிக்காய் பொடிகளை என்ன செய்யணும் மூணையும் சமளவை எடுத்து ஒரு பாத்திரத்தில் போட்டு லைட்டாக உப்பு போட்டு நல்ல ஒரு பாத்திரத்தில் கொதிக்க வைக்கணும் கொதிக்க வச்சுட்டு கீழே இறக்கிட்டு உயிர் தரத்தை எப்போ நாளாக யூரின் பாஸ் பண்ணுறோமோ அப்போல்லாம் வாஷ் பண்ணிட்டு வந்தோமானால் கண்டிப்பாக அந்த கற்பப்பை உள்பகுதி வெளி கழுத்து பகுதி அந்த கற்பப்பை ஃபண்டஸ் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த உள்பகுதியில் உள்ள புண்கள் எல்லாம் ரணங்கள் எல்லாம் ஒரே வாரத்தில் ஆறிவிடும் எவ்வளவு இச்சிங் இருந்து எவ்வளவு அரிப்பு இருந்து எவ்வளவு இருந்தாலும் சரி கண்டிப்பாக அந்த புண்கள் ஆறிவிடும் அரிப்பு அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம உடனே அந்த பெண்ணை வந்துட்டு அந்த வெள்ளப்படுறதை எடுத்து நம்ம டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கணும் அப்படி பார்த்துட்டோம்னா மேக நோய் என்று சொல்லக்கூடிய சக்கர நோய் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த சக்கர நோய் கொடுனா கூட அந்த வெள்ளப்பட்டுட்டே இருக்கும் நம்ம உள்ள கிருமி கிருமின்ட்டே பார்த்துட்டு இருப்போம் அப்படி பார்க்கக்கூடாது இந்த வெள்ளை வந்து சக்கர நோய் அதிகரித்தாலும் இந்த மேக நோய் வரும் அப்போ அதனாலேயே அந்த வெள்ளப்படும் அப்போ அந்த பெண்மணிக்கு சர்க்கரை எவ்வளவு இருக்குதுன்னு பார்த்து அந்த சர்க்கரையை கட்டுப்படுத்த வேண்டும் அந்த கட்டுப்படுத்த தகுந்த மாதிரி மருந்து மாத்திரைகளை கொடுக்க வேண்டும் முக்காவாசி பார்த்துட்டிங்கன்னா சீந்தில் ஆவாரம் கொழுந்து நாவல் பட்டை அக்ராகாரம் அதிமதுரம் இது அஞ்சு சேர்ந்து மருந்துகளை வந்துட்டு அரைச்சி சிறு உருண்டையாக உருட்டி மருந்து மாத்திரைகளை செய்து காலை ரெண்டு மாலை ரெண்டு இரவு ரெண்டு கொடுத்துக்கிட்டே வந்தோமானால் இந்த கற்பப்பை சம்மந்தப்பட்ட எல்லா வியாதிகளும் போகும் கண்டிப்பாக சர்க்கரை கட்டுப்பாட்டுக்குள் இருக்கும் அந்த பெண்மணிக்கு அந்த வெள்ளை அன்றுவிடும் அப்புறம் நம்ம அரிசி கழுவிய நீர் இருக்குது பார்த்தீங்கள
ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணுறது விஷ்ணு கிரந்தி விஷ்ணு கிரந்தி என்று சொல்லக்கூடிய மருந்தையும் அதோடு சேர்த்துக்கணும் சேர்த்துட்டு உள்ளுக்கு சாப்பிட்டு வந்தோம்னால் கற்பப்பை தன்னுடைய வீக்னஸ்லேருந்து நல்ல உறுதியாகி திடமாகி ஒரு கருவை தாங்கக்கூடிய கெப்பாசிட்டி பற்றிருக்கும் நன்னாரி இதில் சேர்க்கணும் இந்த நன்னாரியை நல்லா பிடிச்சிட்டு உள்ளு கொடுத்தோமானால் அந்த கற்ப பைக்குள் இருக்கின்ற நீர்கட்டி இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த நீர்கட்டியை உடை தெரியும் தகுமை வந்து நன்னாரிக்கு உண்டுங்க நன்னாரிக்கு நெரிஞ்சலுக்கு ட்ரிபுலஸ் டெரசிஸ் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த நெரிஞ்சலுக்கும் நன்னாரிக்கும் கற்பப்பைக்குள்ளே இருக்கின்ற கட்டி கடலைகள் கடலைனா நார்கட்டி அதாவது கரையாது தசை கட்டினா அது கரையக்கூடிய கெப்பாசிட்டி உள்ளது இந்த நன்னாரிக்கு அவ்வளவு எஃபெக்ட் உள்ளது அதே தகுந்த மாதிரி அந்த கட்டி இருக்கிற இடத்துல புண் ஏற்பட்டு பார்த்தீங்களா அந்த புண்ணை ஆட்டுவதற்கு அசோக பட்டை ரொம்ப முக்கியங்க அசோக பட்டை சராக்கா இண்டிகான் பேரு அதில் இண்டிகரின் என்று சொல்லக்கூடிய அர்ஹலாய்டு இருக்கு அந்த அர்ஹலாய்டு என்ன செய்யுன்னு கேட்டோன்னா கற்பப்பையில் ஏற்படுகின்ற புண்களை ஆட்டுவதோடு கற்பப்பையை மென்தடுமை அடைய செய்து அந்த ஹார்மோன் ஃபங்க்ஷனை அதாவது பிசிஓ என்று சொல்லக்கூடிய பாலிசிஸ்டிக் ஓவரியன் டிசீஸ் என்று சொல்லக்கூடிய நீர்கட்டியை கறக்கக்கூடிய கெப்பாசிட்டி இந்த அசோக பட்டைக்கு இருக்கு அப்புறம் ஆள் அரசு அத்தி இத்தி இத்தி செடின்னு சொல்லுவோம் அதுவும் மரம்தான் எல்லா இலைகளையும் இடித்து பவுடர் பண்ணி தினமும் காலை ஒரு ஸ்பூன் இரவு ஒரு ஸ்பூன் சாப்பிட்டு வந்தேமானால் கற்பப்பை சம்மந்தப்பட்ட அனைத்து நோய்களும் தீர்க்கப்படுங்க இந்த மாதிரி கற்பப்பையில் நோய்கள் ஏற்பட்டு கற்பப்பையனுடைய நோய்களானது தீர்க்கப்படுகின்றது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ரொம்ப பிடிச்சதுன்னா ஷேர் பண்ணுங்கள் சேனலோட உடனடி அப்டேட்களை பெறதுக்கு உங்கள் யூடியூப் ஆப்பில் இருக்கிற சகப் கலர் பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்